हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक वंस अगेन जैसे धीरे सर नाउ वी अवेलेबल सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर्स द थर्ड लेवल तो डे स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने देखा कि वो टनल में जब पार करता है और जाता है तो वो थर्ड लेवल पर पहुँच जाता है वहाँ बहुत सारी चीज़ों को देखकर वो बड़ा ही उसे वंडर होता है लेट्स स्टार्ट देर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर एंड एक्रोस द स्टेशन अ क्लाइंट ऑफ लाइट्स कॉट माई आइस वो कहता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा स्पिटूंस मतलब जिसको कहते हैं कि स्पिट जिस पर किया जाता है थूकदान रखा हुआ था फ्लोर पर और तो स्टेशन के पार बहुत सारी लाइट हैं फ्लिकरिंग कर रही थी जो मेरी आंखों में चमकती हुई दिखाई दी अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्राम हिज फेस्ट पॉकेट्स उसने अपनी बनियान की पॉकेट से एक व्यक्ति ने अपनी एक गोल्ड वॉच निकाली ही स्नैप्ड ओपन द कवर उसको कवर को हटाया ग्लास्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉड और जैसे उसने उस वॉच को देखा थोड़ा सा फ्रॉनी एक्सप्रेशन दिया गुस्सा हुआ कि वो अ डरवी हैट अ ब्लैक फोर बटन सूट विद टाइनी लेपल्स उसने क्या पहन रखा था एक डरवी हैट ये हैट आपने देखी होगी एक सर्किल आकार की हैट होती है ऊपर थोड़ा इसका हुट निकला रहता है और एक ब्लैक फोर बटन का जो है ना उसने सूट पहन रखा था जिसकी टैनी लेपल्स थी टैनी लेपल्स जिसकी जो कॉलर्स होती हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट होती हैं जिस टाइप जस्ट अ टाइप ऑफ सूट्स एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल वॉर मुस्टैक्स और उसकी जो है ना एक बड़ी बड़ी मूछें थी देन आई लुकड अराउंड एंड स दैट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक अ एटीन नाइनटीन समथिंग और मैंने क्या देखा कि मैंने वहाँ चारों तरफ देखा तो पाया कि स्टेशन पर हर व्यक्ति लगभग 1819 की समथिंग जो है ना यूनिफॉर्म में था आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स इस तरीके से मैंने कभी बियर्ड्स नहीं देखी थी साइड बोन्स एंड फैंसी मुस्टैक्स इन माई लाइफ और इस तरीके से मैंने मूछ जो साइड uh, बोन्स होती हैं जो गालों तक मूछ आ जाती हैं इतनी बड़ी मैंने मूछ नहीं देखी अभी मैंने वॉक्ट इन थ्रो द ट्रेन गेट सी वोर अ ड्रेस विद अ लेग ऑफ मटन स्लीवस एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई वटन शूज और इसके बाद एक बीमन जो चलती हुई सीधी ट्रेन गेट तक आती है वो एक लेग बिहाइंड मटन स्लीव्स जिसको कहते हैं एक फ्रॉक टाइप की होती है जिसको वेस्ट में जो है ना वो टाइट एक बेल्ट टाइप का बांधा जाता है और जिसके शोल्डर्स में जो है ना एक फुग्गे टाइप के लगे होते हैं जस्ट लाइक अ टाइप्स ऑफ बीमन ड्रेस इन वेस्टर्न कंट्रीज सो बैक स्लीवस एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हाई बटन हाई बटन शूज और एक ऊंची जो है ना वो सूस पहने हुए थी बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव अ वेरी स्मॉल करियर्स एंड आइव्स लोकोमोटिव विद अ फ्यूनल सेव्स स्टैक्स एंड द नाइफ न्यू उसके बाद जब मैंने देखा तो उसके पीछे से जो है ना एक रेल का इंजन लोकोमोटिव आ रहा था बहुत ही छोटा था ये लोकोमोटिव एक जलता हुई चिमनी जैसे जिसको कहते हैं फ्यूनल सेफ्ट वो निकाल रहा था To make sure, I walked over to a new boy and glanced at the stacks of papers at his feet. इसके बाद मैंने क्लियर किया और आगे जब मैं बढ़ा तो मैंने देखा कि एक न्यूज बॉय के पेपर बॉय बैठा हुआ है और उसके पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा एक बंडल पेपर्स का रखा हुआ है It was the world and the world hasn't been published for years. जैसे ही मेरी नज़र उस पेपर पर पहुँचती है तो पेपर जो है ना वो द वर्ल्ड पेपर था जो सदियों पहले जो है ना कई वर्ष पहले प्रिंट हुआ करता था द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट यस द वर्ल्ड हैजेंट बीन पब्लिश फॉर इयर्स क्योंकि ये तो कई सालों से पब्लिश नहीं हुआ था द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लिवेंट और उसकी जो हेडलाइन थी पेपर की जो हेडलाइन थी वो प्रेसिडेंट क्लिवेंट के बारे में कुछ उसमें डिस्क्रिप्शन uh, था आई हैव फाउंड दैट फ्रंट फेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स मैं जाता हूँ तो मैंने पब्लिक लाइब्रेरी में उसको ढूंढा तो क्या पाया क्योंकि ये चार्ल्स जो, जो है ना वो नरेटर्स ये कंफ्यूजन में है कि कहाँ वो थर्ड सेंटर ग्राउंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जो थर्ड लेवल पर है वो क्या देख रहा है तो लाइब्रेरी में वो उस पेपर को देखने के लिए जाता है एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894 और ये पेपर 11 जून अट्ठारह में प्रिंट हुआ था आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडोज नोइंग दैट हेयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्राउंड सेंट्रल I could buy tickets that could take Luisa 
एंड मी एनी वन दर साइड यूनाइटेड स्टेट्स भी वॉन्टेड टू गो इसके बाद मैं सीधा मुड़ता हूँ टिकट विंडो की तरफ और उस थर्ड लेवल ग्रांड सेंट्रल पर टिकट विंडो में दो टिकट खरीदने के लिए जाता हूँ जो जिसे मैं और मेरी वाइफ लुइसा को यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी स्थान पर छोड़ सके इन द ईयर ऑफ एटीन नाइन्टी फोर एंड आई वॉन्टेड टू टिकट्स टू गर्ल्स वर्क एलियंस एलोनिस यस और मुझे दो टिकट चाहिए था क्योंकि गर्ल्स वर्क में मुझे एलोनोस जाना था हैव यू एवर वीन देअ इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस ह्यूज लॉन्स एंड ट्रमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट्स ओवर हैड एंड रूप द स्ट्रीट्स मैंने उस टिकट कलेक्टर से पूछा कि क्या आप कभी वहाँ गए हैं वहाँ का जो स्ट्रक्चर्स है द हाउस स्ट्रक्चर्स है बहुत ही बड़े बड़े मकान हैं बहुत ही बड़े बड़े घास के मैदान हैं और यहाँ तक कि जो पेड़ हैं उसकी शाखाएँ बहुत बड़ी जाती हैं सड़क के ऊपर से ऐसे ऐसे एक रूफ बना लेते हैं एंड एन एटीन समर इवनिंग वो ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स एटीन नाइन्टी फोर में जो गर्मी की शाम होती थी वो काफ़ी लंबी होती थी और लोग बाहर निकल करके लॉन्स में आ जाते थे द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली वहाँ पर बैठ के लोग सिगार पीते थे और आराम से कुछ बातें किया करते थे जैसे कि गर्मियों के दिनों में आपने भी देखा होगा अपने आसपास लोग बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं लॉन्स में बैठ जाते हैं तो द बीमन वेविंग पाम स्लीव फैंस गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी कि बीमस पाम लीव से जो है ना हवा किया करती थी विद द फायर फ्लाइज ऑल अबाउट ऑल अराउंड इन द पीसफुल वर्ल्ड वर्ल्ड और उसके अलावा वहाँ फायर फ्लाइज मतलब वहाँ सब कुछ शांति थी टू बी टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल ट्वेंटी ईयर्स ऑफ क्योंकि वहाँ लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में बीस वर्ष थे एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर फोर्टी ईयर्स इन द फ्यूचर और अभी वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने में चालीस वर्ष का टाइम था आई वॉन्टेड टू टिकट फॉर दैट मुझे दो टिकट चाहिए थे द क्लर्क फिगर द फेयर और जो क्लर्क था उसने हमें किराया बताया ही ग्लांस एस्ट माई फैंसी हैडमेंट एट ही फिगर द फेयर जैसी फिगर बता रहा था उसने देखा मेरी तरफ मेरे हैड को एंड आई एन एफ फोर टू कोच टिकट्स वन बे मुझे केवल दो टिकट चाहिए थे एक ही तरफ के क्योंकि दूसरे तरफ का तो पैसा था नहीं हमारे पास बट वैन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक टफ द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी लेकिन जैसे ही मैं पैसे काउंट कर रहा था और टिकट मेरी जो क्लर्क था वो मेरी तरफ घूर के देख रहा था ही नोडेड एट द बिल्स उसने पैसे लेने से मना कर दिया हेयर बिल सिग्निफाइज मनी उसने बिल्स लेने से मना कर दिया दैट एंट मनी मिस्टर और थोड़ा सा वो फ्यूरियस हुआ उसने कहा मिस्टर ये पैसे नहीं है ही सैड एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्कीम मी और अगर आप मुझे बेबकू बना रहे हैं यू वॉन्ट केयर वरी फॉर तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं एंड ही ग्लांस एज द कैश ड्रोअर वेसाइड हिम और मेरी बगल से उसने कैश ड्रोअर को जैसे ही ग्लांस किया ऑफकोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स हाफ अगेन एज विक एज द मनी वी यूज यूज नाउ डेज और वो पैसे वहाँ पे बहुत ही पुराने स्टाइल के थे एंड डिफरेंट लुकिंग थोड़ा सा दिखने में भी अलग थे आई टर्न अवे एंड कट आउट फास्ट देर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन एटीन नाइन्टी फोर और मैं वहाँ से जल्दी ही घसक लिया क्योंकि यहाँ पर राइटर्स कह रहा है कि अगर ऐसा होता और मुझे पकड़ लेता तो निश्चित तौर पर जेल होती और जेल तो जेल होती है चाहे वो एटीन नाइन्टी फोर की हो चाहे वो टू थाउजेंड ट्वेंटी की हो सो एंड दैट वॉज दैट हाँ जो भी था आई लेव द सेम वे आई कैम मैंने उसी रास्ते से आया आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू थ्री हंड्रेड डॉलर्स आउट ऑफ द बैंक मैंने तीन सौ डॉलर बैंक से निकाले नियरली ऑल वी हैड जो मेरे पास थे एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वर वुड माई दाइटेस्ट फ्रेंड और मैंने वो सारे चेंज किए जो वाकई हमारा जो सकाइटेस्ट फ्रेंड था वो बहुत ही चिंतित हुआ इस चीज़ पर यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कोइन डीलर्स और उस समय आप किसी भी कॉइन डीलर से पैसे चेंज कर सकते थे बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम लेकिन आपको थोड़ा सा प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा माई थ्री हंड्रेड डॉलर्स बॉट लेस देन टू हंड्रेड इन ओल्ड स्टाइल बिल्स और मेरे तीन सौ डॉलर्स ने पुराने ज़माने के पैसे जो है ना वो दो सौ ही उसमें चेंज करा पाए बट आई डिडेंट केयर एक्स वर थर्टीन सेंट्स डोजन इन 
1894 लेकिन उस समय अंडे जो आते थे वो 13 सेंट्स के एक दर्जन आ जाते थे बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑल दो आई हैव ट्राइड ऑफ एन एन लेकिन मैंने कभी भी फिर वो कॉरिडोर नहीं पाया वो थर्ड लेवल का जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर था और शायद फिर मैंने कभी कोशिश भी नहीं किया लुइसा वॉज प्रीटी वोरिड देन आई टोल्ड और ऑल दिस जब मैंने अपनी वाइफ लुइसा को बताया कि तो वो बड़ी बड़ी चिंतित होती है आई डिडेंट वॉन्ट टू मी लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर एंड आफ्टर वाइल आई स्टार्ट और वो नहीं चाहती थी कि आगे मैं कभी जाऊँ और थर्ड लेवल को सर्च करूँ और इसके बाद मैं स्टॉप हो गया आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स अब मैं सीधा अपने स्टैम्प्स यानी जो वो टिकट कलेक्शन का उसका जो हॉबी था उसके पास जाता है वहाँ जाता है बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग लेकिन हम लोग दोनों देखा करते थे एवरी वीकेंड हर वीकेंड यानी संडे सैटरडे बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर क्योंकि कभी उनको जो मिल गया होगा कि जो लिफाफा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से कभी आया होगा थर्ड लेवल से तो उन्हें वो मिल गया होगा तो इससे प्रूफ हो गया होगा कि शायद वो थर्ड लेवल है एग्जिस्ट करता है तो अब तो दोनों को विश्वास हो गया था तो दोनों सैटरडे संडे यानी वीकेंड पे जाया करते थे उसको सर्च करने के लिए माय फ्रेंड सेम वैन ए डिसअपियर्ड अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अब वो जो फ्रेंड था सकाइटिस्ट उसका नेम सेम वेनर था तो वो अब गायब हो जाता है नो बडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सेम इज़ अ सिटी बॉय कहाँ गया कोई नहीं जानता था लेकिन मेरा जो वहाँ तक सक था कि सेम जो था ना जो सिटी बॉय था एंड आई यूज़ टू टेल एम अबाउट कैल्सवर्क और शायद मैंने कभी उन्हें कैल्सवर्क के बारे में बताया भी बताया भी था I went to school there, and he always said he liked the sound of the place. हम लोग कभी स्कूल के टाइम में वहाँ रहा करते थे और उसने भी कहा था कि शायद उसे इस तरीके के स्थान बहुत पसंद है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति रहती है एंड दैट्स वेयर ही इज और हो सकता है कि वो वहीं हो सो ऑल राइट इन इन एटीन नाइन्टी फोर और ये सब कुछ एटीन नाइन्टी फोर में वहाँ ठीक था बिकॉज वन नाइट फर्स्ट थिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड वेल यू नो वट ऑफ फर्स्ट थिंग कवर इज और एक समय एक रात मैं अपने पुराने टिकट कलेक्शन को जो है ना वो देख रहा था तो मुझे मिला कि आप जानते हैं कि जो फर्स्ट डे कवर क्या होता है इस बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ वैन न्यू स्टैम्प इज इशूज जब नया स्टैम्प फिर भी एक बार सुन लीजिए जब नया स्टैम्प इशू होता है स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज दैम टू मेल इन वेल ऑफ टू दैम सेल्फ ऑन अ वेरी फर्स्ट डे टू ऑफ सेल तो जिस दिन वो नया टिकट जारी होता है तो बहुत सारे टिकट कलेक्टर्स होते हैं या इन वेल उसको खरीद लेते हैं और और अपने ही लिफाफे में मेल करके अपने एड्रेस पर भेज देते हैं एंड द पोस्ट मार्क्स प्रूव द डेट और उस टिकट की डेट जो है ना वो पोस्ट मास्टर सील लगा के प्रूव कर देता है द एन वेल ऑफ इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर और उसी के एनवेल को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है सो दे आर नेवर ओपनड यू जस्ट पुट ब्लैंक्स पेपर इन द एन वेल और वो इस तरीके के फर्स्ट डे कवर के जो लिफाफे होते हैं कभी खोले नहीं जाते क्यों नहीं खोले जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ होता नहीं है बस ब्लैंक पेपर होता है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए सजाने के लिए कि हमारे पास फर्स्ट डे का कलेक्शन है दैट नाइट्स अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स उस दिन मेरा जो सबसे पुराना फर्स्ट डे कवर था आई फाउंड वन दैट स्टूडेंट हैव बीन देयर मुझे मिल गया जबकि वो वहाँ नहीं होना चाहिए था बट देयर इट वॉज लेकिन वो मिला इट वॉज देयर बिकॉज सम वन हैड मेल इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्स वर्क क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी के एड्रेस पर गेल्स वर्क से वो फर्स्ट डे कलेक्शन का लिफाफा भेजा था दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेल ऑफ सेट क्योंकि एड्रेस भी होते वही कह रहा था एंड इट हैड बीन दियर सिंस जुलाई एटीन एटीन नाइन्टी फोर और उसमें जो एड्रेस था वो गेल्स वर्क का था डेट एटीन एटीन नाइन्टी फोर की थी द पोस्ट मार्क्स और दैट क्योंकि जो पोस्ट मार्क था वो ये दिखा रहा था एट आई डिडेंट रिमेंबर इट इट एट ऑल द स्टेम्स वॉज अ सिक्स सेंट क्योंकि उसमें स्टेम्स क्यों लगा हुआ था वो सिक्स सेंट था डल ब्राउन था विद पिक्चर्स ऑफ प्रेसिडेंट गार्डफील्ड गार्डफील्ड जो प्रेसिडेंट रहे अमेरिका की उनकी फोटो थी नेचुरली वैन द एनवल ऑफ केम टू द ग्रैंड डेड इन द मेल इट वेंट राइट इन टू हिस्स कलेक्शन एंड स्टेट दे आर तो हो सकता है कि कभी किसी ने दादाजी को uh, ये मेल किया हो भेजा हो और उसी वजह से वो शायद यहाँ पर पड़ा हुआ है Uh, till I took it out and opened it. जब तक कि हमने इसको उठाया द पेपर इन साइड वॉज इंट ब्लैंक इट रीड क्योंकि पेपर उसमें ब्लैंक नहीं था उसमें कुछ लिखा हुआ था तो डे स्टूडेंट्स यहाँ आपको समझना बहुत आवश्यक है कि ये जो सेम था 
सेम वेनर था ये क्या होता है कि जब भी अभी मैंने बताया था कि वो अचानक डिसअपियर्ड हो जाता है तो वो वाकई उस थर्ड लेवल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंच जाता है गेल्स वर्ग और वहाँ से वो उस टाइम यानी जो नरेटर है उसके दादाजी को लिखता है ताकि वो प्रजेंट में नरेटर से बात कर सके इट्स अ टाइम ट्रेवल वो प्रजेंट से एटीन में चला जाता है और वो दादाजी से क्या करता है एड्रेस पर मेल करता है और अंदर जो है ना वो किससे बात करना चाहता है वो नरेटर से बात करना चाहता है चार्ली से बात करना चाहता है नाउ हेर दिन बिलॉफ नाइन फोर्टी वन विलार्ड स्टीट्स गर्ल्स वर्ब्स एलियंस एलिनोस जुलाई एटीन एटीन नाइन्टी फोर चार्ली अब उसमें किस नाम से ये लेटर होता है चार्ली के नाम से आई गॉट टू विसिंग दैट यू और राइट काश होता कि मैं तुम पर विश्वास करता देन आई गोट टू बिलीविंग यू व राइट लेकिन आप पर विश्वास करना बिल्कुल सही है एंड चार्ली इट इट्स ट्रू चार्ली तुम सही हो आई फाउंड द थर्ड लेवल आई हैव बीन हियर टू वीक्स मुझे थर्ड लेवल मिल गया है मैं यहाँ पर दो सप्ताह से हूँ एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट्स एट द डेज एट द डेलीज समन इज प्लेइंग अ पियानो एंड दे दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट ऑफ फोर सिंगिंग सिंग नैली होम्स और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पायनो बजा रहे हैं और एक गीत भी गा रहे हैं जिसको सींग नैली होम्स कहते हैं एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर अ लेमिनोड और मुझे पार्टी में भी इन्वाट इन्वाइट किया है कम ऑन बैक चार्ली एंड लूजिया तुम लोग भी आ जाओ कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल इट्स अ वर्थ इट्स बिलीव मी वाकई ये बहुत सुंदर है मैं उस पर विश्वास करिए द नोट इज साइंट सेम और उस नोट पे साइन किसका था सेम का एट द स्टैम्प एंड क्वन स्टोर आई गो टू आई फाउंड आउट दैट सेम बॉट एट हंड्रेड डॉलर वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी और उसी स्टैम्प्स के ढेर में जहाँ जाना मेरा बहुत ज़्यादा शौक था मैंने पाया कि सेम भी वहाँ जाता है और और करीब एट हंड्रेड डॉलर्स को चेंज करता है ओल्ड स्टाइल की करेंसी में दैट और टू सेट हिम आप इन द नाइस लिटिल है और वो क्यों चेंज करता है ताकि वो क्या कर सके कुछ बिजनेस कर सके जैसे कि भूसे का फीड ऑफ ग्रेन्स बिजनेस अनाज का ही ऑलवेज सेट दैट वॉट ही रियली वेस्ट ही कुड डू उसकी हमेशा से यही उम्मीद थी कि वो गर्ल्स वर्ग में क्या करेगा इसी तरीके का बिजनेस एंड ही सर्टेनली कॉन्ट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस और क्योंकि वहाँ वो अपना ओल्ड बिजनेस तो कर नहीं सकता क्योंकि सकाइट्रिस्ट की तो वहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं नॉट अ गर्ल्स वर्ग एलिनोस इन 1894 क्योंकि 1894 में वहाँ इस तरीके के बिजनेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस ओल्ड बिजनेस वाई सेम वॉज माई सकाइटेस्ट क्योंकि सेम मेरा क्या था सकाइटेस्ट था तो डे स्टूडेंट्स इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर्स गुड बाय